Muy buenas tardes desde La Habana, Cuba, en la Fundación Climática Iris Unidos por el Clima, con una nueva emisión de este programa, su programa Naturaleza Secreta. Un programa muy especial para nosotros, hoy es 13 de julio, y es, se cumple, se conmemora el 125 aniversario de la guerra hispano-cubana-norteamericana. Y precisamente nosotros siempre insistimos en que es hispana-cubana y norteamericana, porque muchas veces el concepto cubana se omite en la historiografía internacional y muchas veces se menciona la guerra hispano-norteamericana de 1898. Ese es un tema que estaremos abordando en el programa de hoy, les dedicaremos un énfasis a él. Hoy eh, en Santiago de Cuba ha tenido lugar el el alto por el 125 aniversario, tenemos un equipo de grabación nuestro en Santiago de Cuba, ha estado por allá Pascual Cervera de la Chica, bisnieto del almirante Cervera, con quien hemos estado en otras ocasiones haciendo grabaciones en Cuba y España sobre este tema. Este es un tema que nosotros hemos venido siguiendo hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar, filmar a muchísimas personas en Cuba y en España que tienen que ver con estos acontecimientos, que es un acontecimiento internacional de una tremenda importancia. Para empezar, les proponemos, antes de meternos de lleno en la guerra hispano-cubana norteamericana, un poco para entender eh, el contexto internacional, el contexto incluso geográfico de Cuba, marcado por el hecho de que hay miles de pecios que han estado eh, localizados, o sea, se ha tenido información a lo largo del tiempo sobre su existencia en la plataforma marina de Cuba, y, y tiene que ver también con Santiago de Cuba y con los pecios de, de la Armada de Cervera que están allá, para entender ese fenómeno en el cual Cuba ha estado en el centro geográfico por determinadas razones históricas que han hecho que tengamos en nuestras aguas muchísimos pecios, les proponemos un audiovisual que tiene además el privilegio de contar con el testimonio exclusivo para ese documental del doctor Eusebio Leal, historiador de la, de la Habana, muy querido por todos nosotros y, y por supuesto siempre lo tenemos presente. Así que le, les propongo y los invito a ver este audiovisual. condición insular y lo, los bajos que rodean la isla de Cuba, las arenas próximas, las floraciones coralinas hicieron para los navegantes un verdadero eh, dolor de cabeza enrutarse en las aguas del Caribe. Por estas razones, la tempestad y el encallamiento fueron los dos elementos fundamentales en este tiempo. También la persecución de los enemigos de España en el Caribe, que muy pronto se convirtió en el escenario de disputas entre las potencias. Holanda, Francia, Inglaterra, cada una en su momento, fue un acecho predecible. Sabemos de las grandes acechanzas y de los grandes naufragios y de los grandes desastres. Tenemos alrededor de 3.000 naufragios documentados en épocas históricas en torno a la isla. Gigantes, un verga... La condición insular y lo, los bajos que rodean la isla de Cuba, las arenas próximas, las floraciones coralinas, hicieron para los navegantes un verdadero eh, dolor de cabeza enrutarse en las aguas del Caribe. Por estas razones... Esto es geográfico global de, que tiene que ver con los pecios que están en aguas cubanas. Entremos en Santiago de Cuba, hoy es un día muy especial para Santiago de Cuba, para España... Marca un acontecimiento trascendente, o sea, el 3 de julio de 1898 con la salida de la flota de Cervera de Santiago de Cuba, de alguna manera termina un episodio trascendente para América, termina el Imperio Español de alguna forma en América y comienza o es el estreno de un nuevo imperio que tiene todavía una influencia global muy importante. Eso tuvo lugar en Santiago de Cuba y tienen como acontecimiento importante que nos rememora los pecios que están ahí en, en, en las aguas de Santiago de Cuba, ya sea en la, en la propia bahía de Santiago de Cuba, que está un pecio norteamericano, el Mérrima, o están los barcos también eh, españoles, está el, el Colón, el Furor, el Plutón, el Oquendo. O sea, tenemos un grupo de, de embarcaciones, el Vizcaya, que tienen que ver con, con... eran miembros de la flota, parte de la flota de Cerver, y solo hay un barco que no está, el Infanta María Teresa, que fue remolcado como trofeo de guerra y está en aguas de las Bahamas, que además hemos tenido amigos que han estado allá, han estado filmando... Ese pecio es el único de los, de los, digamos que de los barcos importantes que tuvieron, que, que tuvieron participación en la guerra hispano-cubana norteamericana que no está en las inmediaciones de Santiago de Cuba. Yo les propongo, antes de seguir abordando este tema 
eh, adentrarnos en un audiovisual que muestra un poco estos precios, este acontecimiento y algunas de las valoraciones de historiadores cubanos, españoles, que han podido desentrañar y profundizar en acontecimientos como este. Les propongo el audiovisual. La condición insular y lo, los bajos que rodean la isla de Cuba, las arenas próximas, las floraciones coralinas, hicieron para los navegantes un verdadero eh, dolor de cabeza enrutarse en las aguas del Caribe. Por estas razones, la tempestad y el encallamiento fueron los dos elementos fundamentales en este tiempo. También la persecución de los enemigos de España en el Caribe, que muy pronto se convirtió en el escenario de disputas entre las potencias. Holanda, Francia, Inglaterra, cada una en su momento, fue un acecho predecible. Sabemos de las grandes acechanzas y de los grandes naufragios y de los grandes desastres. Tenemos alrededor de 3.000 naufragios documentados en épocas históricas en torno a la isla de Cuba y un 25% de los naufragios que ocurren en, en la zona del Caribe en los primeros 100 años de la carrera de India ocurren también en, 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 solamente en los aproches de La Habana, del puerto habanero. Hoy leíamos un artículo de Juan Escriga, su director de, del Museo Naval de Madrid, en referencia a lo que significa para España, digamos, que la guerra hispano-cubana norteamericana el 3 de julio de 1898. Solo para comentar algo, España pierde 375 personas que fallecen como consecuencia de esa batalla naval. Y bueno, hay más de 2.000 familias, 2.000 marineros que estuvieron marinos, que estuvieron presentes en esa guerra y por lo tanto es un acontecimiento de enorme importancia. Para Cuba también lo es, obviamente, llevamos tiempo luchando por la independencia de Cuba y España y Estados Unidos terminan dirimiendo un conflicto y Cuba queda un tanto ajena y no se logra la verdadera independencia por la cual Cuba había luchado. Es un tema de enorme trascendencia. En Santiago de Cuba eh, podemos recorrer la ciudad y encontrar testigos espectaculares, impresionantes de esos acontecimientos. Yo les propongo regresar a Santiago de Cuba y ver algunas de esas imágenes que tienen que ver con los, con los precios de la flota de Cervera y con los acontecimientos que tuvieron lugar ahí precisamente hoy, hace 125 años. sino trascendente. Aquello marcó una época, marcó el final de una época y el comienzo de otra. El mundo en ese momento se dividió en bandos. Los siguientes 50 años serían los más sangrientos de la historia de la humanidad. Y el germen de esas naciones que nacieron y murieron como grandes potencias aquí, tuvo lugar aconteció aquel 3 de julio de 1898. Y hoy en día es un testimonio exponente de la hermandad hispano-cubana representado en aquellos pecios españoles hundidos en agua de aquel entrañable país. Y poder compartir allí, aunque estuviéramos debajo en el fondo, ese calor inmenso que nos une, primero a los cubanos y a los españoles, pero sobre todo el calor que une lo que es la historia. Creo que debemos preservar para el futuro. No tenemos derecho a perder este patrimonio subacuático que es de toda la humanidad. Cuando se está hablando de la conservación de un patrimonio histórico, se está hablando a largo plazo. Quizás no nos demos cuenta de lo importante que sea el que nuestros hijos nuestros nietos y todas las generaciones que detrás nuestras van a venir, que conozcan la historia, que conozcan los orígenes de todas las relaciones humanas y que, curiosamente, en un lugar tan único, tan maravilloso como es Santiago de Cuba, se haya podido unir en ese lugar tan extraordinario ese pedazo de historia que no podemos perder. No la podemos perder ni como cubanos, ni como españoles, ni como ciudadanos del mundo. Creo que verdaderamente esta iniciativa cubana es verdaderamente sorprendente y necesaria.
seguimos eh, desde la Fundación Iris, Fundación Climática, eh, Unidos por el Clima, abordando la guerra hispano cubana norteamericana han podido disfrutar de algunos de los audiovisuales vinculados a este espectacular acontecimiento. Ahora, eh, habría que tener en cuenta, y mandamos un mensaje desde acá, al Centro para el Patrimonio Regional, Patrimonio Subacuático Regional, Cubasub, radicado en la ciudad de Santiago de Cuba, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario durante los últimos, los últimos años en función de conservar y proteger el patrimonio subacuático de la región oriental del país. Un saludo especial al doctor Vicente González. Ahora, usted ha podido ver estas imágenes. Para mí es han visto verdadero. los pecios, han visto de alguna manera el trabajo de conservación. Es difícil conservar embarcaciones que están sometidas al impacto de la intemperie, de eventos extremos, en fin, realmente es bien complejo. Les propongo volver a Santiago de Cuba y conocer nuevamente algunos de los audiovisuales que hemos estado produciendo sobre la guerra hispano-cubana norteamericana y los acontecimientos que han tenido lugar ahí hace 125 años. Para mí es verdaderamente importante todo lo que respecta a la conservación, no solamente natural, sino todo lo material del patrimonio subacuático. Especialmente en países, en naciones que han tenido una larga tradición histórica. España tiene actualmente uno de los mayores patrimonios subacuáticos del mundo y es formidable, es verdaderamente fascinante la aventura de conservar, no solamente para nosotros, sino para las familias y para todas las generaciones venideras, este patrimonio material e inmaterial de la humanidad. No pueden conocer la historia sin ver lo que está sumergido y sin conservar lo que está, para ellos lo que está sumergido bajo el mar. Es por ello que creo que toda aquella operación encaminada a intentar no solamente salvar, sino cuidar, mantener, preservar, proteger y fomentar es algo que no nosotros, sino las generaciones venideras nos darán su eterno agradecimiento. No solamente conservarlo, sino además divulgarlo, expandirlo, que todo el mundo tenga conciencia de lo que guarda, de lo que conserva y de lo que puede significar todavía en los días futuros. No solamente barcos, no solamente guerras, no solamente luchas, sino también el patrimonio natural que hay bajo el mar y que hay que conservarlo. Como bien sabéis, hoy en día está... Todo el mundo hablando del cambio climático y lo más importante, muchas veces del cambio climático, está sumergido debajo del mar. Y recuerdo que me impresionó mucho cuando visité la Antártida, una en la base naval Eduardo Frey de Chile, encontrar una lata vacía de Coca-Cola en medio de aquellos témpanos de nieve y de aquella, y de aquella estampa irrepetible. Aquello me impresionó. Y como dice o decía en aquella época el almirante Cervera, Pascual Cervera Topete, decía que la sociedad en que cada cual cumpla con su deber será feliz. Yo creo que, y estoy convencido de ello, que el arte en este caso es un puente necesario e imprescindible para concienciar a las nuevas generaciones de que el patrimonio cultural subacuático hay que conservarlo. Yo creo que si nosotros cumplimos con nuestro deber, los historiadores, los conservadores, los marinos, los arqueólogos, todos vamos alineados en esta misma dirección, cumpliremos con nuestra labor y seremos felices. Hay que promover acciones para que eso sea así y sobre todo para que eh, gente joven, sobre todo que no, que no conoce ese mundo, pues se conciencie de verdad de que ese patrimonio tiene un valor y tenemos la obligación de transmitirlo a nuevas generaciones. estos audiovisuales no puedo dejar de recordar a todos los amigos que han estado siempre de la mano 
impulsando que este tipo de proyectos, de estas grabaciones, de entrevistas sean posibles. Recuerdo, por supuesto, a todos los descendientes del almirante Cervera, que han estado siempre muy cerca de nosotros, por supuesto a, a Teodoro Rubio, ahí vieron fragmentos, una entrevista también a Alfonso Cruz, un pintor español que ha estado pintando los precios de la, del almirante Cervera a lo largo de, de determinadas inversiones años atrás. Así que una, un agradecimiento a Pilar Toledano, la bisnieta del último capitán general de España en Cuba, la saga, en fin, hay muchos amigos que han estado han escrito, han estado de cerca a nosotros y nos han permitido que estos acontecimientos han, hayan podido ser revelados en distintos audiovisuales. Y el compromiso permanente de seguir evocándolo, de seguir trabajando, porque es una memoria viva que todos estamos en la obligación de, de dar a conocer. Ojalá algún día Santiago de Cuba también sea patrimonio de la humanidad por esos precios que revelan un acontecimiento trascendente para el mundo y que todavía hoy no tienen esa condición de patrimonio de la humanidad, aun cuando sabemos que han habido determinadas gestiones e impulsos desde Cuba y con la colaboración internacional para declarar los patrimonios de la humanidad. Pero julio también es un mes siempre, o al menos una vez cada dos años, de un importante acontecimiento que, al cual siempre hemos estado muy cercanos. Se trata de la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tiene por estos días, tendrá lugar en La Habana, del 3, precisamente se acaba de inaugurar hace unos minutos en el Acuario Nacional de Cuba, hasta el día viernes 7, su 14, decimocuarta edición. Retornamos a las convenciones de medio ambiente porque re recordamos que la anterior fue una convención en medio de una pandemia donde todo fue virtual. Ahora todavía tenemos parte virtual, pero también tenemos la posibilidad de que estén presentes acá delegados de muchísimos países, incluyendo algunos ministros de medio ambiente y ciencia que vienen a una reunión especial que tendrá lugar en Cuba como parte de este evento, teniendo en cuenta que Cuba es, digamos, que la presidente del grupo de los 77 más China. Y en ese escenario, en ese contexto, tendrá lugar también una importante reunión de este grupo en la Convención de Medio Ambiente y muchísimas cosas más. Yo les propongo, antes de poder seguir eh, encontrando detalles sobre este gran evento, ir a la Agencia de Medio Ambiente de Cuba, donde hemos tenido en estos días a Carla, junto con la doctora Marisa García, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente y presidenta ejecutiva de este evento para que nos comente algunas de las singularidades que tendrá lugar en esta convención, la decimocuarta de Medio Ambiente y Desarrollo. Decimocuarta Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del 3 al 7 de julio de 2023 en La Habana. Encuentro para promover el intercambio entre los países por un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Con importantes eventos en el marco de la presidencia pro tempore de Cuba, al frente del G77 y China. Del 3 al 7 de julio de 2023 en La Habana, Decimocuarta Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Es una convención que habla a nivel mundial muchísimos eh, compañeros, muchísimos colegas, investigadores del mundo que vienen y comparten con nosotros eh, las temáticas fundamentales de la biodiversidad, tanto terrestres como marina, el manejo sostenible de estos recursos, eh, los temas también de evaluación de reducción de riesgo de desastre y tiene en esta oportunidad entre congresos, coloquios y simposios, nueve actividades fundamentales y una gran, una gran eh, diferencia con el resto de las anteriores ediciones es que por primera vez estamos saliendo de Palacio de Convenciones porque se encuentran en estos momentos en reparación y con todo un reto estamos iniciando entonces una nueva experiencia y es que en nueve hoteles de la capital, habanera, de la capital cubana, de La Habana Estamos sesionando los congresos en nueve sitios diferentes y yo creo que esto es un gran reto también, pero eso no le va a restar ninguna importancia y la calidad porque se ha trabajado de conjunto este comité organizador que ha contado con la participación y con auspiciadores diversos aquí de, de, que están en nuestro país donde nos han ayudado realmente para que nuestra convención cumpla con sus objetivos eh, fundamentales que es poder divulgar, intercambiar, eh, dialogar entre expertos, colaboradores, amigos, científicos de más de 20 países hasta hoy están inscritos. Tenemos alrededor de unos 120 trabajos que van a ser defendidos por investigadores, gestores, manejadores cubanos y, y 200, un poquito más, ya va llegando la cifra de expertos extranjeros de diversas instituciones que también compartirán con nosotros en esta semana del 3 al 7 de julio tenemos un panel dedicado al 100 aniversario de Antonio Núñez Jiménez nuestro geógrafo mayor 
eh, creo que estas son de las temáticas, una reunión de reservas de biósfera, una temática también importante, un programa importante, el hombre y la biosfera, que en Cuba tiene seis sitios declarados con esta categoría a nivel mundial, y dentro de eso son las actividades que se estará desarrollando también en el marco de esta, de esta convención, la reunión de ministros, ministras y altas autoridades de ciencia y medio ambiente, eh, realizándose a partir de que Cuba es presidente temporal de este grupo 77 más China en esa ocasión aprovechando nuestra convención han sido convocados y hoy hay más de 50 de 36 perdón eh, ya países confirmados con presenciabilidad y se esperan a llegar a tener más de una más de 50 delegaciones que compartan también con nosotros en esta eh, temática del medio ambiente y que participen en esta reunión un evento muy importante que se estará desarrollando en, en el Congreso de Cambio Climático es el día 5, se estará desarrollando la reunión iberoamericana de los directores de meteorología de toda esa región del mundo y creo que es una eh, muy buena experiencia para Cuba por contar aquí con más de 22 directores de Iberoamérica que trabajan la temática de meteorología para compartir también con nosotros sus experiencias, sus expectativas sentido general eh, es todo un reto pero bueno, creemos que estamos preparados en la divulgación en la preparación de las ponencias y se ha hecho un gran esfuerzo sentido general por todas las instituciones de nuestro ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente de las tres agencias que tienen que constituyen eh, la agencia de ciencias sociales la agencia de estudios eh, eh, tecnológicos y nucleares y nuestra agencia de medio ambiente porque esta convención también sea exitosa y podamos también demostrarle al mundo lo que en medio ambiente Cuba está echando hacia adelante y por supuesto los invitamos a todos a seguirnos por las redes o a compartir con nosotros en nuestras salas expositivas estos cinco días donde la ciencia medioambiental de Cuba se viste de gala se... y con este conmovedor mensaje a nuestros invitados le envío la señal de vuelta al estudio en la Fundación Iris Muchísimas gracias a la doctora Marisa García y por supuesto a Carla también que han estado desde la, desde la Agencia de Medio Ambiente abordando la convención. Yo solo le adiciono a lo que ha dicho Marisa que, que el hecho, mi experiencia personal, una convención de medio ambiente es un gran dolor de cabeza. El que está interesado en todos los temas de medio ambiente de momento se encuentra 10, 11, 12 eventos a la vez en salas distintas y todos son eventos importantes, interesantes, áreas protegidas, gestión ambiental, cambio climático, diversidad biológica, en fin, es una cantidad de temas extraordinarios y todos tienen lugar en un mismo recinto, de alguna manera. Así ha sido siempre a lo largo de todas las ediciones de la Convención de Medio Ambiente, las que han sido presenciales, que han sido casi todas, menos la anterior, que fue virtual. Imagínense ustedes ese, 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 ese panorama ahora en 10 lugares de la ciudad de La Habana. O sea, es realmente un tremendo desafío desde el punto de vista organizativo poder tener listos todos esos escenarios para que suceda una convención. Yo solo les voy a, a comentar, para que tengan ustedes una idea, la Convención de Medio Ambiente incluye un panel dedicado a las mujeres en la ciencia y el medio ambiente, incluye el 14 Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, incluye el 13 Congreso de Áreas Protegidas, el 11 Congreso de Gestión Ambiental, el 9 Congreso sobre Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad, el 8 Congreso sobre Cambio Climático, el 6 Congreso de Política, Justicia y Derecho Ambiental, el 2 Congreso de Ciencias Geoespaciales y Riesgos de Desastre, el quinto coloquio sobre transporte y medio ambiente y el onceno congreso de gestión ambiental. Incluyen todos los días desde mañana hasta el viernes conferencias magistrales. Abre el evento siempre con una conferencia magistral. Incluye un panel dedicado a Antonio Núñez Jiménez que conmemoramos hace poco su centenario. Incluye también el, el, un, unas conferencias, profundiza en el proyecto Mi Costa desde, la, desde su aproximación al cambio climático en Cuba. También hay un evento sobre manejo sostenible de tierra, sobre el corredor biológico del Caribe, un encuentro de fundaciones y organizaciones vinculadas al cambio climático organizado por la Fundación Iris, de donde estamos en este momento. O sea que están viendo ustedes que es un enorme congreso, una enorme convención. Así que los invitamos a seguir este evento a través de distintas páginas, incluyendo la nuestra. Pero ahora también quiero aprovechar y comentar algunas de las realizaciones que hemos tenido por estos días. 
es habitual en nuestra producción audiovisual dedicar audiovisuales dedicados a personas. Para nosotros eso tiene una enorme importancia. Y por eso eh, queremos ahora presentarle uno de esos audiovisuales de la serie Rostros en su versión de un minuto pequeñito de los que hemos hecho por estos días. A continuación. Nosotros como activadores nos consideramos como deportistas de alto rendimiento porque trabajamos 7 horas con turno rotativo 24 horas y el esfuerzo físico que se realiza aquí es muy grande. Por nuestras manos pasan toda la mercancía que arriba al país por el puerto de La Habana. Es para el pueblo, no solamente para el pueblo capitalino, es para Pinal de Río, para Matanza, para Artemisa, para Mayabeque, para provincias centrales, para las provincias orientales donde se sitúan Casillas. Y no tenemos horario ni día. Y nosotros siempre vamos a darle paso al frente. Podemos decirle a la población que por la parte de nosotros está garantizado el pronto despacho de pan. Y llega el otro y se sigue. Eso es un proceso tecnológico de marcha hacia adelante que no se puede tener. ¿Por qué? Porque el país realmente lo necesita en estos momentos. Precisamente el 28 de junio fue el día del trabajador del transporte y un poco también con esa motivación eh, realizamos este audiovisual. Hay otros audiovisuales también que estamos dedicando a trabajadores vinculados al transporte y algunos que tienen que ver muy directamente con los temas ambientales, incluyendo a un chofer, el único chofer de guagua eléctrica que tenemos hoy en La Habana y además con la ilusión, la esperanza y la seguridad que pronto tendremos otras muchas guaguas eléctricas tan importante esto para nuestra ciudad. Ahora, los, les propongo ir a otro de estos audiovisuales de la serie Rostro, en este caso dedicado a una persona con la cual hemos tenido un trabajo muy directo en los últimos tiempos sobre el arbolado en la ciudad. Un tema enormemente importante para Cuba, para nuestras ciudades. Así que a, a los invito a ver este audiovisual. El arbolado urbano forma parte de los verdes urbanos que ocupan todos los espacios abiertos y libres de la ciudad. Brinda sombra, filtra el aire, permite la presencia de avifauna, el intercambio y la interacción social, permite que haya más salud, genera espacios de confort físico y ambiental. Si no se hace un buen ejercicio de diseño, elegimos cualquier especie, tengo que regarla más, tengo que podarla más, hacer más control fitosanitario. Si hago una buena selección, pues a largo plazo estoy abaratando mucho más todos esos costos. Tenemos que hacer mucha más campaña de educación ambiental, incentivar a producir plantas nativas, a sembrar plantas nativas es otra de las maneras. Sembremos árboles en todos los espacios vacíos para al final poder tener un pumbol verde que es lo que necesita la ciudadanía ahora mismo. Gracias, Larisa. Larisa del Jardín Botánico Nacional, institución emblemática de la ciudad, institución muy importante para el medio ambiente en Cuba, para la ciencia, perteneciente a la Universidad de La Habana y que también cumplió recientemente su 55 aniversario, de la cual hemos estado también grabando, produciendo audiovisuales y en determinados momentos regresaremos a este programa y ellos podrán también compartir sus vivencias. Ahora, es importante el tema del arbolado, que rebase incluso las la, la, la propias connotación de Jardín Botánico incluye también toda una concepción ambiental para nuestra ciudad La Habana que tanto lo necesita y para todas las ciudades de Cuba. Así que agradecimiento nuevamente a Larisa, su experta en estos temas. Ahora, por estos días también tuvo lugar otro acontecimiento para nosotros. Fue el 37 aniversario de la inauguración del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Un centro trascendente, muy importante, de los centros líderes en desarrollo de la biotecnología cubana y por lo tanto nosotros estuvimos en esta semana realizando un grupo de filmaciones, entrevistas, acercándonos a esa institución. Ahora, ese acercamiento eh, desde nuestra perspectiva siempre incluye un, una profundización en, aquello, en aquellos aspectos humanos. O sea, ¿quiénes son las personas que están detrás de todos esos grandes acontecimientos, de esos descubrimientos, de esos productos trascendentes, como puede ser recientemente la vacuna Dala, producida también en, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y que por estos días también hemos tenido importantes noticias de su uso en niños a partir de cinco, de cinco años en México, y otras noticias también vinculadas al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En ese acto que ellos tuvieron por el 37 aniversario, pudimos compartir un audiovisual que le dedicamos a esta institución. No, no se lo pondremos hoy completo, ese será un tema que abordaremos en otra ocasión, pero sí le traemos hoy al programa, teniendo en cuenta Julio y todo su significado, 
un audiovisual pequeño sobre el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, pero que se acerca desde las perspectivas humanas y verán ustedes familias enteras a lo largo del tiempo dedicadas a un centro de la importancia del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. A continuación, los invito a ver esta audiovisual. El 6GB es mi vida, llevo 39 años aquí. El 6GB para mí es una casa, es mi segunda casa. Ahora te puedo decir que es mi vida. ¿Qué te puedo decir yo? 26 años trabajando ininterrumpido aquí, una vida. La mayor parte de mi vida ha estado vinculada aquí al 6GB. Desde que me gradué, empecé a trabajar aquí. Aquí me pienso jubilar. Yo entré con 23 años, eh, tengo 62 ahora y no he hecho otra cosa que trabajar aquí. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, el nivel de, de compromiso que tenemos no nos permite pensar en, en otra cosa, es decir, esta es nuestra vida. Venimos al trabajo porque es algo que nos da placer. Trabajar aquí ha sido una oportunidad y ha sido un privilegio. Este es nuestro... Nuestro centro de trabajo y una extensión de nuestra, de nuestra familia. Por ahí la gente dice, no, trabajo, el trabajo de ocho horas. Ha habido gente que a veces en la calle, hasta familiares incluso, que me dicen, bueno, pero no, no, no es bueno cambiar a veces. Bueno, a lo mejor es bueno cambiar, pero ya yo no me hallo eh, fuera del centro. ¿no? la suerte de trabajar en algo que nos gusta. ¿no? Es el único lugar donde he trabajado profesionalmente, es el lugar donde me he realizado. He trabajado durísimo, pero también he tenido satisfacciones, como tú decías, de ver productos de la biotecnología que uno los vio cuando no existían y que ahora son realidades. Aquí tengo amigos que de trabajo, compañeros de trabajo que aprecio entrañablemente, que son eh, parte de mi familia. Yo creo que mi vida no pudiera ser la misma hoy si no hubiera tenido el CGB en la ecuación. Son más años en el CGB que en cualquier otro punto de la geografía de Cuba o cualquier otro lugar. Entregando por el CGB divirtiéndome con el CGB y sufriendo con el CGB. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Se han podido dar cuenta cómo hemos navegado desde Santiago de Cuba y los precios de la flota de Cervera con su significado por ser hoy el 125 aniversario de ese acontecimiento de la guerra hispano-cubana-norteamericana y el hundimiento de esa flota en las inmediaciones de la, de la bahía de Santiago de Cuba. Y también hemos navegado por otros acontecimientos, estuvimos también eh, dándole un espacio a la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo que siempre tienen en mes de julio, una vez cada dos años, eh, un importante espacio para debatir sobre medio ambiente en Cuba, en América Latina y en el mundo en general. También nos acercamos a los rostros de esos protagonistas de acontecimientos que tienen lugar en Cuba, personas que muchas veces son desconocidas, pero que en su cotidianidad también son trascendentes para, para la vida de la nación cubana. Y terminamos con un audiovisual dedicado al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, esa institución insignia de la biotecnología en Cuba, que cumplió por estos días el 37 aniversario. Nosotros seguiremos el próximo lunes también a las 7 de la noche desde la Fundación Climática Iris Unidos por el Clima, donde estamos hoy, transmitiendo una nueva entrega del programa Naturaleza Secreta. Recesaremos por unos días también a partir de la programación de verano en Multivisión. Comenzaremos nuevamente en Multivisión a partir de septiembre y probablemente lo hagamos con dos frecuencias semanales en vez de una. Así que tendremos, recuperaremos el tiempo que no tendremos en julio y agosto a partir de septiembre con nuevas entregas de Naturaleza Secreta. Muchísimas gracias y lo esperamos en el próximo programa que me aventuro a anunciarle cuál va a ser el tema. Profundizaremos en los tiburones. Tema de enorme actualidad 
por estos días precisamente con la captura de un tiburón en el malecón de La Habana. Ha sido muy debatido en las redes sociales. Nosotros tenemos muchísimas imágenes, grabaciones, audiovisuales vinculados a los, a los tiburones, testimonios de científicos muy cercanos a nosotros sobre este tema. Así que si usted quiere saber más sobre los tiburones, si quiere saber sobre los tiburones en aguas cubanas, si quiere saber sobre su nivel de conservación, los conflictos que tiene, los niveles de pesquería y otros muchos temas del significado de los tiburones para la conservación general de la vida marina en Cuba, puede sintonizarnos el próximo lunes a las 7 de la noche por este conjunto de páginas que le agradecemos igual de Streaming Cuba, del Ministerio de Cultura y todas las páginas que han venido asociándose a la naturaleza secreta para que esta señal llegue también a ustedes. Los esperamos el próximo lunes y hasta ese entonces.